தமிழக ஊடகங்களில் தற்போது கடந்த சில நாட்களாக ஒரு செய்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது ஒரு சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவர்கள் பேசி வரக்கூடிய அந்த செய்தி என்னவென்றால் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அதிமுகவில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணையப் போகிறார் இவர்கள் செய்தியை பரப்பி வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து இன்று தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த அறிக்கை நான்கு பக்க அறிக்கை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் அவர் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளவை உங்களுக்கு அப்படியே நாமும் தருகிறோம் அன்பார்ந்த ஊடக பெருமக்களுக்கும் ஊடகங்களின் கருத்துக்களை உள்வாங்கி அது உண்மைத்தான் இருக்கும் என்கின்ற என்னும் சொற்ப நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் என் உயிரினும் மேலான கழக உடன் பிறப்புகளுக்கும் வேதனையோடு இந்த அறிக்கையை நான் விடுகிறேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒரு சாதாரண தொண்டனாக பொது வாழ்க்கையில் களப்பணியாற்றிய பெரியகுளம் நகராட்சி தலைவராகவும் புனிதமிக்க சட்டப்பேரவைக்குள் பாதம் பதிக்க வாய்ப்பை வழங்கி பிற அரசியல் சாசனத்தின் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக நிதித்துறை அமைச்சராக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இவை யாவிற்கும் மேலாக இந்நாட்டு அரசியலையே தென்னாட்டு பக்கம் திருப்பி காட்டிய நான் வணங்கும் தெய்வ தாயாம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் வீட்டிருந்த முதலமைச்சர் இருக்கையில் மூன்று முறை அதே போலவே கழகத்தின் பொருளாளராக ஏறத்தாழ பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக என்னை அமர்த்தியும் பூக்களுக்கும் புன்னகையை கற்றுத்தந்த பொன்மன செம்மலாம் மண்ணுலகிற்கு வந்து மண்ணுலகிற்கு வந்து மனித நேயத்தின் மாசறு வடிவாம் புரட்சி தலைவர் உருவாக்கிய இயக்கத்திற்கு இன்று ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் ஏராள வாய்ப்புகளை எனக்கு வழங்கி என் கனவிலும் நான் எதிர்பார்க்காத உயரங்களை தந்து ஒரு சாதாரண பெரிய குளத்தை சார்ந்த பன்னீர் செல்வத்திற்கு இத்தனை பெருமைகளை அள்ளி தந்த இந்த இயக்கத்தை விட்டு நான் பாஜகவிற்கு செல்ல போகிறேன் என்று ஒரு அடுத்தடுத்த புரளியை அவதூறாக பரப்பி வருகின்றன சில உள்நோக்கம் படைத்த ஊடகங்கள் நான் வணங்கும் அம்மா அரசியல் ரீதியாக தேர்தல் களத்தில் எதிர்நிலைகள் கொண்ட போதிலும் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பதவியேற்பு வைபோகத்திற்கு மகிழ்ச்சியோடு கலந்து கொண்டு திரு மோடி அவர்களின் முடிசூட்டு விழாவை மனதார பாராட்டியது மட்டுமல்லாமல் அவரது ஆட்சி காலத்தில் மாநிலங்களவையில் பாஜக நெருக்கடியான அறுதி பெரும்பான்மை கொண்டிராத போது பாஜக அரசு கொண்டு வந்த ஏராளமான தீர்மானங்களை கழகத்தின் வலுவான ஆதரவால் நிறைவேற்றி கொடுத்தவர் எங்கள் அம்மா அதே போல எங்கள் அம்மாவின் பதவியேற்பு பட்டாபிஷேகத்திற்கு பாசத்தோடு வந்து கலந்து கொண்டு முன் வரிசையில் நின்று முகம் மலர வாழ்த்தியவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாஜகவோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் கூட்டணி வைத்து இந்நாட்டிற்கு பாரத பிரதமராக வாஜ்பாயையும் இந்த தேசத்திற்கு முதல் குடிமகனாக அணு விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் அவர்களையும் அடையாளம் காட்டிய எங்கள் அம்மா இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு மீண்டும் பாஜகவிற்கு ஏழு இடங்களை வழங்கி கூட்டணி அமைத்தார் என்பதெல்லாம் பாஜகவுடன் அஇஅதிமுகவுக்கு இருக்கின்ற தேசப்பற்று தெய்வ நம்பிக்கை போன்ற ஒத்த கொள்கைகளும் ஒரு காரணம் அப்படிப்பட்ட எங்கள் அம்மா வகுத்து கொடுத்த பாத தடத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா திமுகவின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்காக நாங்கள் மேற்கொண்டு வரும் நாங்கள் அமைத்த பாஜக பாமக தேமுதிக தமாக அகில இந்திய மூவேந்தர் முன்னேற்ற கழகம் புரட்சி பாரதம் புதிய தமிழகம் புதிய நீதி கட்சி சமத்துவ மக்கள் கட்சி பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் இப்படிப்பட்ட மெகா கூட்டணி ஈட்ட இருக்கும் மாபெரும் வெற்றியை நினைத்து குலை நடுங்கும் குலை நடுக்கம் கொள்ளும் சில கொள்ள நெறிகள் என் மீது வதந்திகளை பரப்பியும் என் அரசியல் வாழ்க்கையை காயப்படுத்த அலைவதை நினைத்து மிகுந்த வேதனை கொள்கிறேன் ஒரு விவசாயின் மகனாக பிறந்த என்னை பல உச்சங்களில் அமர்த்தி மக்கள் திலகமும் மகராசி தாயும் உயிராக போற்றிய இயக்கத்தை இக்கட்டான காலத்தில் அன்பு சகோதரர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கழக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களோடு இணைக்கரம் கொண்டு இந்த இயக்கத்தை இமையாக காப்பதற்கும் இந்திய அரசியலை இரு இலை இயக்கம்தான் தீர்மானிக்கும் என்கின்ற பொற்காலத்தை நோக்கி முன்னெடுத்து செல்வதற்கும் எனது ஆயில் மொத்தத்தையும் நான் அஇஅதிமுகவிற்காக ஒப்படைத்து தொண்டாற்றுகிற ஓர் ஊழியன் என்பதையும் என் உயிர் போகும் நாளில் அனைத்திந்திய அண்ணா திமுகவின் கொடி போர்த்துவதையே என் வாழ்நாளில் பெருமையாக லட்சியமாக கொண்டு வாழும் இந்த இளையவனை கட்சி மாற போகிறேன் வேறு கட்சிக்கு போக போகிறேன் என்றெல்லாம் வடிகட்டிய பொய்யை வதந்திகளாக்கி அதனை இந்திய விடுதலைக்கு குரல் கொடுத்த ஊடகங்கள் என நடுநிலை என்பதை மறந்து யாருக்கோ வாழ்பிடித்து புரளியால் குரலி வித்தை செய்வதை நினைத்து மிகுந்த வேதனை அடைகிறேன் ஒருவரின் உழைப்பை பெருமையை கண்ணியத்தை பொய்யான எழுத்துக்களால் கரை படிந்து விடலாம் என திட்டமிட்டோருக்கு மக்கள் சக்தியும் நான் வணங்கும் இறை சக்தியும் உரிய கூலியை கொடுக்கும் என்பதை மட்டும் இவ்வேளையில் தெரிவித்து என் மீது பரப்பப்படும் அவதூறுகளை 
அடுக்கடுக்கான பொய் குற்றச்சாட்டுகளை கழக தொண்டனும் சரி என் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் தமிழக மக்களும் செவி கொடுத்து ஏற்க மாட்டார்கள் என்கின்ற எனது ஆழமான நம்பிக்கையும் இவ்வேளையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என அவர் குறிப்பிட்டு இந்த செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்